హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం జిఎన్ఏ ఎక్సెల్స్ గురించి కంప్లీట్ అనాలిసిస్ నేను చేయబోతున్నాను సో ఫండమెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫైనాన్సి ఫైనాన్షియల్స్ టెక్నికల్స్ అండ్ వాల్యుయేషన్స్ గురించి కూడా నేను కంప్లీట్గా ఈ కంపెనీ గురించి మాట్లాడబోతున్నాను అండ్ ఈ కంపెనీలో నేను ఒక కొన్ని రీసెర్చ్ రిపోర్ట్స్ ఆ తర్వాత ఓకే ఆ తర్వాత యాన్యువల్ రిపోర్ట్ని బేసెస్ బేస్ చేసుకొని ప్రీవియస్ మేనేజ్మెంట్ కామెంట్రీ ఓకే సో ప్రీవియస్గా మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ కామెంట్రీస్ అవన్నీ కూడా తీసుకొని అండ్ ప్రొజెక్టింగ్ గోయింగ్ హెడ్ ఈ కంపెనీ ఎలా ఉంటుందో సో ఓవరాల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ అనాలిసిస్ ఈ కంపెనీలో నేను మీకు ఇవ్వబోతున్నాను సో వీడియో కొంచెం లెంగ్తీ అవుతుంది బట్ తప్పకుండా ఆ వీడియో చూడండి సో దట్ ఏంటంటే మీరు ఈ కంపెనీయే కాదు సో కమింగ్ అప్కమింగ్ కంపెనీస్ మీరు ఏదైనా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలనుకున్నా కానీ సో ఈ టైప్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫ్రెండ్స్ నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే సో ఈ ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో నేను నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేయటం జరిగింది ఫండమెంటల్స్ మీద ఫైనాన్షియల్స్ మీద టెక్నికల్స్ మీద ఇంట్రాడే స్ట్రాటజీస్ మీద ఇలాగ చాలా వీడియోస్ చేశాను టెక్నికల్ అనాలిసిస్ మీద చాలా వీడియోస్ చేశాను ఫైనాన్షియల్ టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ గురించి నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను అనాలిసిస్ ఎలా చేయాలని సో తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో మన ఛానల్కి తప్పకుండా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మన ఛానల్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఈ జిఎన్ఏ యాగ్జిల్స్ అనే కంపెనీ నేమ్లోనే ఉంది కదా యాగ్జిల్స్ తయారు చేస్తుంది ఓకే సో అంటే ఇది ఒక ఆటో యాన్సలరీ స్పేస్లో ఉంది ఓకే సో ఇందులో ఏంటంటే మెయిన్ కాంపొనెంట్స్ ఏంటంటే యాగ్జిల్స్ ఆ తర్వాత స్పిండిల్స్ సో యాగ్జిల్ అంటే మీరు ఏం ఏంటో అడగచ్చు యాగ్జిల్ అంటే ఏంటంటే కనెక్టింగ్ రాడ్ అనమాట ఒక రెండు వీల్స్ని ఓకే సో మనకి షాఫ్ట్ అనమాట యాగ్జిల్ షాఫ్ట్స్ అంటారు సో ఇవి ఏంటంటే రెండు వీల్స్ని కనెక్ట్ చేయటము ఓకే సో మనకి మోటార్ నుంచి షాఫ్ట్ ఓకే సో పవర్ ఎండ్ ఓకే షాఫ్ట్ నుంచి కనెక్షన్స్ అనమాట వీల్స్కి కనెక్షన్స్ అనమాట వీల్స్ యొక్క మూమెంట్లో ఈ వేరియస్ పార్ట్స్ ఒకటి స్పిండిల్స్ ఆ తర్వాత యాగ్జిల్స్ సో సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ఒక రెండు వీల్స్ని కనెక్ట్ చేసేదాన్ని మనకి యాగ్జిల్స్ అంటారు ఓకే సో మెయిన్ వీల్కి యాగ్జిల్స్ ఆ తర్వాత స్పిండిల్స్ అనమాట స్పిండిల్స్ అంటే స్పిన్నింగ్ అనమాట సో వీల్కి స్పిన్ అయ్యే కొన్ని యాక్సెసరీస్ ఉంటాయి అవి కూడా వీల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో దేని నుంచి ఎంత రెవెన్యూస్ ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ కూడా నేను మాట్లాడతాను సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇది కావాలంటే యాగ్జిల్స్ అని ఇలాగ వికీపీడియాలో చూడండి ఓకే సో యాగ్జిల్స్ అంటే చూడండి ఇలాంటి కాంపొనెంట్స్ అనమాట చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు వీల్స్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది ఇక్కడ వీల్ మౌంట్ అవుతాయి రైట్ సో ఇది యాగ్జిల్ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి సింపుల్గా మనకి టూ టూ వీల్స్ ఉన్నాయి వీల్స్ మధ్యలో ఉంది చూసారా అది యాక్సిల్ సో యాక్సిస్ అంటారు కదా యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అని యాక్సిస్ అనమాట ఇది యాక్సిస్ నే యాక్సిల్స్ ఓకే సో అదనమాట ఓకే సో ఇది బేసికల్గా ఈ ఆటో యాన్సలరీ కంపెనీ సో మీరు ఇక్కడ నేను ఎందుకు అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నానంటే సో ఒకవేళ మనకి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వచ్చిన ఎలక్ట్రికల్ మొబైల్స్ ఇవి బ్యాటరీ రన్నింగ్ మొబైల్స్ వచ్చినా కానివ్వండి ఆటో మొబైల్స్ వచ్చినా కానివ్వండి వీటి దీని బిజినెస్ మోడల్ అనేది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పొందదు ఓకే సో మన కన్వెన్షనల్ ఆటోమొబైల్స్ ఇప్పుడున్న ఆటోమొబైల్స్కి మనకి వచ్చే ఎలక్ట్రికల్ ఆటోమొబైల్స్కి కూడా సో రెండిటి అన్నిటిలో కూడా ఇది కామన్ కామన్ పార్ట్ యాగ్జిల్స్ అనేవి కామన్ పార్ట్ ఏంటంటే యాగ్జిల్స్ స్పిండిల్స్ అనేవి కామన్ పార్ట్ సో ఇవి ఏంటంటే యాగ్జిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే సో కనెక్టింగ్ అనమాట కనెక్టింగ్ అసెంబ్లీ అనమాట ఓకే సో బిట్వీన్ టూ ఓకే బిట్వీన్ టూ టైర్స్ అనుకోవచ్చు లేకపోతే చాసిస్కి సపోర్ట్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఒక షాఫ్ట్ నుంచి యాగ్జిల్ షాఫ్ట్కి కనెక్షన్ అనమాట సో రైట్ ఇందాక మనం చూసినట్లు ఓకే సో ఇది అనమాట ఓకే సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రిఫి ఎలక్ట్రిఫికేషన్ వచ్చినా కానివ్వండి ఎలక్ట్రికల్ మొబైల్స్ వచ్చినా కానివ్వండి ఆటోమొబైల్స్లో మనకి వాటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ నేను మీకు కొన్ని శాలియంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇది లేటెస్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి కంపెనీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటివ్ ట్రాన్స్పోర్ష ట్రాన్స్మిషన్స్ ఓకే లార్జ్ యాక్సిల్ షాఫ్ట్స్ ఓకే సో ఈ కంపెనీ ఏంటంటే స్మా చిన్న కంపెనీ నుంచి ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఓకే
ఇక్కడ దేని వేటి వేటికి ఎగ్జిల్ షాఫ్ట్స్ ని తయారు చేస్తుందంటే లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ మీడియం కమర్షియల్ వెహికల్స్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అండ్ అది ఆఫ్ ఆఫ్ హైవే అప్లికేషన్స్ ఓకే ఆఫ్ హైవే అంటే మనకి ట్రాక్టర్స్ కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద ఇవి ఆఫ్ హైవే ఇంతకుముందు బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ టైర్స్ గురించి మనం అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను ఆఫ్ హైవే కింద మనకి బుల్డోజర్స్ కానివ్వండి ఎక్స్కోవేటర్స్ కానివ్వండి ఓకే క్రేన్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆఫ్ హైవే కింద వస్తాయి ట్రాక్టర్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆఫ్ హైవే కింద వస్తాయి సో వీటన్నిటిలోనూ కూడా దీని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి సో రీసెంట్గా ఒక మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రీసెంట్గా ఈ టూ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో ఇది ఎల్సీవీ అండ్ మీడియం కమర్షియల్ ఇంతకు ముందు వరకు హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటే మనకి పెద్ద పెద్ద ట్రక్స్ పెద్ద పెద్ద లారీస్ ఇవన్నీ హెవీ కమర్షియల్ బస్సెస్ ఇవన్నీ హెవీ కమర్షియల్ కింద వస్తాయి సో టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ బిఫోర్ వరకు కూడా ఆఫ్ హైవే ఓకే సో ట్రాక్టర్స్కి లేకపోతే పెద్ద ఆఫ్ హైవే ఎక్విప్మెంట్ ఉంది కదా బుల్డోజర్స్ క్రెయిన్స్ వీటికి సప్లై చేసేది ఎగ్జిల్ షాఫ్ట్స్ రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో వీళ్ళు కొత్త ప్లాంట్ సెటప్ చేశారు అక్కడ లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్కి మీడియం కమర్షియల్ వెహికల్స్ సో మీడియం కమర్షియల్ వెహికల్స్ అంటే చిన్న చిన్న బస్సెస్ కానివ్వండి ఐషార్ బ్రౌన్ ట్రక్స్ ఉన్నాయి చూడండి అవి మీడియం కమర్షియల్ వెహికల్స్ కింద వస్తాయి లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఏంటంటే పిక్ పికప్స్ ఎస్యూవీస్ ఇవన్నీ లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ కింద వస్తాయి సో న్యూ సెగ్మెంట్స్ కి వీళ్ళు న్యూ మార్కెట్స్ లోకి వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు సో దట్ ఏంటంటే ఆ మార్కెట్ షేర్ ని గెయిన్ చేయడానికి ఓకే సో ఇది సో ఇది ఒక ఫస్ట్ పాయింట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ కంపెనీ యాక్చువల్ గా ఈ కంపెనీ యొక్క ఆరిజిన్స్ వచ్చేసి ఇండిపెండెన్స్ టైం నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో జిఎన్ యాక్సిల్స్ లిమిటెడ్ గా ఇది ఇన్కో ఇన్కో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ వెరీ థర్డ్ జనరేషన్ త్రీ జనరేషన్స్ ఉన్న కంపెనీ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో స్టార్టెడ్ కన్స్ట్రక్ట్ new forging shop and machine line for suv axles okay light commercial vehicles ki ee 2017 lo start chesaru and 2019 lo suv and lcv segments lo villu enter ayaru so okay so deeniki deen origin to villu 2017 reports lo nenu meeku ikkada chupistan 2017 reports lo chudandi idi 2017 lo uh, oka బ్రోకరేజ్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ఓకే సో ఇన్ ఎడిషన్ జిఎన్ఏ ప్లాన్స్ టు ఎంటర్ ఎస్యూవి పికప్ ట్రక్ అండ్ ఎల్సీవి ఎగ్జిల్ షాఫ్ట్ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఫోర్ ఎక్స్ ఆపర్చునిటీ సైజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఓకే అండ్ ఫోర్ ఎక్స్ ఆపర్చునిటీ సైజ్ ఇన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ వన్ ఎక్స్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ సో ఇది టూ త్రీ ఇయర్స్ బిఫోర్ వచ్చిన రిపోర్ట్ ఓకే సో అందులో రిపోర్ట్ లో కూడా వీళ్ళు పర్టికులర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కల్లా మేము ఈ SUV, LCV segments లో మేము ఎగ్జిల్స్ ని తయారు చేస్తాం అని చెప్పారు అండ్ వాళ్ళ వాళ్ళ మాట మీద నిలబడి సేమ్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో మనకి ఈ ఎగ్జిల్స్ ని ఎస్యూవి ఎగ్జిల్స్ ఓకే ఎల్సీవి లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్ అండ్ ఎస్యూవి ఓకే సో ఈ ఈ యొక్క ఎగ్జిల్స్ ని కూడా మార్కెట్ లోకి వాళ్ళు అందుబాటు చేశారు సో ఇక్కడ మనకి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ యొక్క ఇది తెలుస్తుంది మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తున్నది వాళ్ళు చేస్తున్నారని తెలుస్తుంది ఓకే సెకండ్ థింగ్ ఇంకొకటి సో వీళ్ళు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లైక్ లైక్ ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు ఓకే సో మీకు డేట్స్ చూపిస్తాను నేను ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు ఓకే ఓకే సో ఇది ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు అంటే దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో వీళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే థౌజండ్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఓకే సో థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ వీళ్ళు తీసుకొస్తారు అని సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ క్రితం మాట ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ ఉన్నారు అండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో చూడండి ఇప్పుడు ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ మనకి అప్డేట్ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా సో ట్రైలింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ అంటే ఈ ఈ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ సో దగ్గర చూడండి లాస్ట్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ లో వీళ్ళు థౌజండ్ క్రోర్ రెవెన్యూస్ ఆల్రెడీ టచ్ అయిపోయారు ఓకే సో ట్వంటీ ట్వంటీ నెక్స్ట్ మార్చ్ లో మనకు వస్తాయి రిజల్ట్స్ దెన్ హోప్ఫుల్లీ వీళ్ళు నైన్ ఈ థౌజండ్ మార్క్ ని క్రాస్ చేస్తారు సో చూడండి బై ట్వంటీ ట్వంటీ వాళ్ళు థౌజండ్ క్రోర్ మార్కెట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తానని చెప్పారు రెవెన్యూస్ లో అండ్ సో చూడండి మనకి థౌజండ్ క్రోర్ రెవెన్యూస్ ని ట్వంటీ ట్వంటీ కల్లా వాళ్ళు అందించగలుగుతున్నారు
కంటిన్యూస్గా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు మీకు కాంప్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది వీళ్ళకి సేమ్ సెగ్మెంట్లో టాల్ బ్రోస్ ఉంది సో టాల్ బ్రోస్ ఆటో యొక్క అది కూడా నేను మీకు చెప్తాను బట్ ఈ కంపెనీ గురించి అనలైజ్ చేయని ఉండి ఓకే సో ఇది సమ్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అనమాట ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ ఒకటి మార్జిన్స్ గురించి సో దే ఆర్ కన్సిస్టెంట్లీ మేకింగ్ ద మార్జిన్స్ కన్సిస్టెంట్గా ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళు చెప్పడం ఏంటంటే మనం ఎస్యూవి సెగ్మెంట్స్లో కూడా మేము ఎస్యూవి ఎల్సీవి సెగ్మెంట్లో కూడా యాక్సిల్స్ మేము తయారు చేస్తాము అక్కడ చూసారా మీరు రిపోర్ట్లో ఫోర్ టైమ్స్ ఆపర్చునిటీ ఉంది ఫోర్ టైమ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆపర్చునిటీ వన్ టైమ్ డొమెస్టిక్ ఆపర్చునిటీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రెవెన్యూస్ ఎక్కడ మాక్సిమం రెవెన్యూస్ ఎక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి సో మాక్సిమం రెవెన్యూస్ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఫిఫ్టీ ఒక నేను నెంబర్స్ చెప్తాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ డొమెస్టిక్ నుంచి వస్తున్నాయి అంటే డొమెస్టిక్ మార్కెట్స్ మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ సో అండ్ ద సేమ్ వే మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ బయట కంట్రీస్ నుంచి కూడా ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి కూడా వస్తుంది నేను నేను మీకు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను ఇలా ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చే బిజినెసెస్కి మనం మనం ఎక్కువ కొద్దిగా కొంచెం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ కనుక ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వస్తుంటే వాట్ వాటిలకి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి ఎందుకో చెప్పాను మీకు మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ అంటే గ్లోబల్ ఆటోమొబైల్ గ్లోబల్ స్లోడౌన్ ఉంది ఎగ్రీ చేస్తాను బట్ మనకున్నన్ని స్లోడౌన్ ఫ్యాక్టర్స్ మనకి బయట కంట్రీస్లో లేవు ఆఫ్ కోర్స్ యూరోప్లో బ్రెగ్జిట్ ఉంది అండ్ నార్త్ అమెరికాలో కూడా మనకి కొంత స్లోడౌన్ వచ్చింది బట్ కంప్లీట్గా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ గ్లో గ్లోబల్ ఒక రీజనల్ రిస్క్ని మనం ఎలిమినేట్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే మన రెవెన్యూస్ ఇలా డైవర్సిఫై అవుతాయో లైక్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అబ్రాడ్ నుంచి మనకు వస్తుంది సో ఈ అనాలిసిస్ మీకు మిగతా కంపెనీస్లో కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకున్నాను అందుకే నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను ఓకే సో నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కూడా నేను పోల్ పెట్టాను సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా మోర్ దెన్ వన్ అవర్ ఈ అనాలిసిస్ కావాలన్నారు సో దట్ నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మనకి గ్లోబల్ నుంచి కూడా వస్తాయో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ రిస్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో లోకల్గా ఉన్న డొమెస్టిక్గా ఉన్న రిస్క్స్ని మనం మిటిగేట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం ఓకే సో అది ఇంపార్టెంట్ అంత అదే ఆ విషయంలోనే నేను మీకు ఏదో ఇది వరకు చెప్పాను బాలకృష్ణ ఇండస్ట్రీస్ కూడా నాకు అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఎస్పెషల్లీ ఆటోమొబైల్ సెక్టర్స్ ఓకే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్లో మనకి ఏంటంటే డైవర్సిఫికేషన్ ఉండాలి జియోగ్రఫికల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉండాలి ఎందుకంటే సో ఇవి స్ట్రక్చరల్ స్లోడౌన్స్ కానివ్వండి సిక్లికల్ స్లోడౌన్స్ కానివ్వండి రీజన్ వైజ్ ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడంటే మనకి ఓవరాల్ స్లోడౌన్ మనం చూసాం బట్ ఇండియాలో ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్గా మనకి నార్త్ అమెరికాలో లేదు అండ్ యూరోప్లో కూడా స్లోడౌన్ ఉంది ఓకే డ్యూ టు బ్రెగ్జిట్ రీజన్స్ అనమాట ఓకే సో ఇలాగ గ్లోబల్ డైవర్సిఫికేషన్ ఉంటే కనుక మనకి చాలా పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనమాట సో ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి అక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మార్కెట్ షేర్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ యాక్సిల్ మార్కెట్ షేర్ మనకి ఇక్కడ మీకు నెంబర్స్ చూపిస్తాను చూడండి హ్యావ్ ఎ డామినెంట్ షేర్ ఆఫ్ ఓకే సో చూడండి ఈజ్ జిఎన్ఏ యాక్సిల్స్ ఈజ్ అ లీడింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ మీడియం హెవీ హెవీ కమర్షియల్ ఓకే ఆఫ్ హైవే వెహికల్స్ యాక్సిల్స్ షాఫ్ట్స్ అండ్ స్పిండిల్స్ ఓకే అండ్ డామినేట్ షేర్ ఆఫ్ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది మనకి ఓకే అండ్ సిగ్నిఫికెంట్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ గ్లోబల్ ఓకే సో మనకి ఈ కంపెనీ యొక్క మార్కెట్ షేర్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఇండియాలో ఉంది అండ్ దీని యొక్క రెవెన్యూస్ మనకి ఓకే సో దీని యొక్క రెవెన్యూస్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఓకే దీని రెవెన్యూస్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్లోబల్ గాను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డొమెస్టిక్ గానే వస్తుంది అండ్ గ్లో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ ఓకే సో ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ మనకి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుందని చెప్పారు అండ్ మన డొమెస్టిక్ యొక్క డొమెస్టిక్ బిజినెస్ టెన్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుందని చెప్పారు సో ఇదేంటి ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఉన్న రిపోర్ట్ సో ఒకసారి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం అగైన్ వెళ్ళి సేల్స్ రిపోర్ట్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా సేల్స్ రిపోర్ట్ చూద్దాం సో దీని ప్రకారంగా అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇదైతే గ్రో అవ్వాలి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది
సో మనకి ఆటో సేల్స్ కానివ్వండి మనకి ఈ ఆటో స్లో డౌన్ ఉంది కాబట్టి సో అదే అదే ఒక కన్సిడరేషన్ అండ్ కంపెనీస్ కూడా ఒక ఒక స్కేల్ స్కేల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కొంచెం స్లో డౌన్ అవుతాయి ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ వల్ల ఆ తర్వాత మళ్ళీ పికప్ అవుతుంటుంది గ్రోత్ రేషియోస్ అన్ని గ్రోత్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా ఒకే పాదం పైన నడవదు అండ్ క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ గ్రోత్ కూడా మనం చూడటం తప్పు ఓకే సో ఇప్పుడు కూడా మీరు క్వార్టర్ అండ్ క్వార్టర్ కాకుండా ఈ రోన్ ఇయర్ గ్రోత్స్ చూసుకోండి లైక్ త్రీ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలాగా మీరు చూసినట్లయితే మీకు బాగుంటుంది ఓకే సో మీరు బెటర్ పిక్చర్ ని మీరు తీసుకోగలుగుతారు ఓకే సో ఇది సో ఇక్కడ చూద్దాం ఇప్పుడు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో కదా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను యాన్యువల్ రిపోర్ట్ లో ఫైనాన్షియల్స్ గురించి ఇక్కడ చూడండి ఓకే సో ఆ యాన్యువల్ టర్న్ ఓవర్ దగ్గర దగ్గర నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఓకే సో థౌజండ్ క్రోర్స్ కి దగ్గరికి వస్తుంది సో ఎబిట్ట మార్జిన్స్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎబిట్ట మార్జిన్స్ మనం అనుకున్నాం ఇందాక ప్యాట్ మార్జిన్ వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర సెవెన్ పర్సెంట్ ఓకే ఫైవ్ ల్యాక్ కెపాసిటీ ఎక్స్పాండెడ్ ఓకే సో ఈ ఇయర్ మనం అనుకున్నట్టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ కెపాసిటీ ఎక్స్పెన్షన్ అయింది సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కెపాసిటీ ఎక్స్పాండెడ్ ఫైవ్ ల్యాక్ యూనిట్స్ మనకి వీళ్ళు కెపాసిటీ ఎక్స్పెన్షన్ జరిగింది తర్వాత వీళ్ళు మనీ ఎందులో ఎందులో వీళ్ళ ప్రాఫిట్స్ ఎందులో పెట్టారో అవన్నీ కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే సో అప్పుడు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి కెపాసిటీ వీళ్ళు ఎందుకంటే ఈ ఎస్యూవి సెగ్మెంట్స్ ఎల్సీవి సెగ్మెంట్స్ లో వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారు కాబట్టి ఇక్కడ వీళ్ళు కంపెనీలో ఎక్కువ ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు ఓకే సో మనం దీని క్యాష్ ఫ్లోస్ దగ్గర మనం ఒక్కొక్కసారి డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే డోంట్ వరీ దగ్గర దగ్గర ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ ఈ కంపెనీలో ఉన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి రియర్ యాక్సిల్ షాఫ్ట్స్ ఓకే సో ప్రైమరీ కాంపొనెంట్ అనమాట రియల్ అరే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ ఓకే సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి రియర్ యాక్సిల్ షాఫ్ట్స్ నుంచి వస్తే ఇందాక మనం తెలుసుకున్నాం రియర్ యాక్సిల్ షాఫ్ట్స్ అంటే ఏంటో ఓకే అండ్ రెవెన్యూస్ ఆఫ్ ఓకే సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి దగ్గర దగ్గర రియర్ యాక్సిల్ షాప్స్ నుంచి వస్తాయి ఓకే సో రెవెన్యూలో దగ్గర దగ్గర మనకి కంట్రిబ్యూషన్ టు రెవెన్యూ చూడండి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ నైన్ ల్యాక్స్ దీని యొక్క రెవెన్యూస్ ఓకే ఆ తర్వాత స్పిండిల్స్ స్పిండిల్స్ ఆటోమొబైల్ స్పిండిల్స్ దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూస్ మనకి ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ వన్ థర్టీ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ మనకి స్పిండిల్స్ నుంచి వస్తున్నాయి అదర్ షాఫ్ట్స్ సో అదర్ షాఫ్ట్స్ నుంచి మనకి అదర్ షాఫ్ట్ డ్రైవ్ షాఫ్ట్స్ కానివ్వండి పవర్ టేక్ ఆఫ్ షాఫ్ట్స్ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ షాఫ్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ షాఫ్ట్స్ వీటి నుంచి దగ్గర దగ్గర నైన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి వస్తాయి ఓకే సో దగ్గర దగ్గర ఫార్టీ త్రీ క్రోర్స్ ఇక్కడ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది ఓకే సో గ్లోబల్ గా ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ కా వీళ్ళకి యొక్క మెయిన్ మనకి డొమెస్టిక్ లో చూసినట్లయితే జాన్ డీరీ ఓకే సో జాన్ డీరీ ఆ తర్వాత ఎస్కార్ట్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా వీళ్ళకి క్లయింట్స్ అండ్ గ్లోబల్ గా చూసినట్లయితే టాఫే ఆ తర్వాత ఇది చూడండి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాక్టర్స్ టాఫే ఎస్కార్ట్స్ ఓకే యాక్సిల్స్ ఇండియా ఆటోమేటివ్ యాక్సిల్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర ఓకే అలాగే ఆస్ట్రేలియాలో చూడండి దానా లిమిటెడ్ ఓకే ఆ తర్వాత అవి దానా లిమిటెడ్ నార్త్ అమెరికా అనమాట యుఎస్ఏ మెక్సికో అండ్ ఆస్ట్రేలియా లో దానా లిమిటెడ్ ఆ తర్వాత జాన్ డీరి బ్రెజిల్ అండ్ యుఎస్ఏ అండ్ కుబోటో జపాన్ వాళ్ళకి అలాగే మెరిటర్ స్వీడెన్ కంపెనీ అనమాట ఇది సో మెరిటర్ స్వీడెన్ బ్రెజిల్ యుఎస్ఏ చైనా అండ్ ఆస్ట్రో జెడ్ ఎఫ్ జర్మనీ యుఎస్ఏ సో వీళ్ళందరూ సమ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ అనమాట వీళ్ళకి సో ఇండియాలో అయితే మనకి తెలిసిన మనకు తెలిసిన జాన్ డీరి ఆ తర్వాత ఎస్కార్ట్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర వీళ్ళందరూ కూడా మనకి వీళ్ళకి అలాగే కొన్ని సో సోనాలికా సో ఇలాంటి ట్రాక్టర్ కంపెనీస్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి ఉన్నాయి సో గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ చూడండి ఇక్కడ సో రెవెన్యూస్ చూడండి రీజియన్ వైజ్ గ్లో గ్లోబల్ సో యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఇందాక చెప్పాను కదా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి ఇండియా నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ నుంచి ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో నార్త్ అమెరికా నుంచి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ యూరోప్ నుంచి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సౌత్ అమెరికా నుంచి ఫోర్టీన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఓకే అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి నైన్ పాయింట్ టూ టూ ఓకే సో ఇది అనమాట సో అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మనకి డొమెస్టిక్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గ్లోబల్ రెవెన్యూస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సో ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లో ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ నార్త్ అమెరికా థర్టీ త్రీ యూరోప్ ఫోర్టీన్ సౌత్ అమెరికా అండ
ओके सो एकनामिक स्लोन अक्रॉस द वर्ल्ड सो मन की एकनामिक स्लोन अने इंडिया वर्वा मन की लिक्ट कंसर्न आटोमेट स्लोन इवन वाई ओके सो इवन वा इला प्रजेंस इला टफ टाइम्स मैं स्ट्रांग पर्फॉम कंपनी अने ओके सो इक मन की नई ट्वेंटी एट क्रोर्स हय्यस्ट इप्त वरकू ओके सो हय्यस्ट प्राफिट आफ्टर टैक्स इक चूँ इप्त वरक हय्यस्ट रेवेन्यूस ओके नईन ट्वेंटी एट क्रोर्स सो ह्यूज रेवेन्यू सिक्स सी नई ट्वेंटी एट क्रोर्स इप्त वरुक हय्यस्ट रेवेन्यू वीलू वार अला क्रोर्स नैट प्राफिट वील गेन चुस्क वित् ईपीएस आफ थर्टी वन रूपी आलमोस्ट थर्टी वन रूपी ईपीएस अने वील गेन चुस्को ओके सो इज वेरी वेरी गुड अन्ट इप्त वरकू रे सो इन चालेजेस चालेजिंग एनवरमेंट वीलू चाल स्ट्रे व्यवहार ओके सो मेन टेक्नजी ओक सहाय तयर चूँ वी फर्दर मेड इन टू रोड आफ् एसयूवी चपाक एसयूवी अंड एलसीवी सेग्स ऐक्जल शाफ्ट तैयार चैन इनीशियल कैपासीटी आफ सिक्स लाख यूनिट ओके सो सिक्स लाख यूनिट इनीशिय कैपासीटी तो स्टार्ट वी वि लज वी वि लजली कैटर टू अवर क्लैंट अक्रॉस नार्थ अमेरिका यूरो ऐस वेल ऐस इंडिया सो एसयूवी सेग्मेंट एलसीवी सेग्मेंट ऐक्जल नार्थ अमेरिका यूरो अंड इंडिया डिमेंड अने ओके सो ई रेवेन्यू स्प्रेड वाल वर्टिकल वील एंटर अवे वील प्रोडक्ट रिस्क अने चाल तग्तम ओके सो अदे ओके सो एंटे एलसीवी चूँ एलसीवी का एसयूवी का एसयूवी अंत मन की मल्ल पैसेंजर् वेहिकल कच्चु ओके एलसीवी अंत लाइट कमर्शियल वेहिकल अंत ह्यूज इंपैक्ट उ वीट की गवर्नमेंट नॉम्स का इंकेवना सो वील न्यू सेग्स एंटर अवटमने गुड ओके सो वीलु कंटिवस टाले अलगे लीडरशिप क्वालिटी अट्ठी इंप्रूव चुनाव वीलु इंप्रूविंग एफिशिय लज् कस्टमर बेस एक्सप्लोरी न्यू सेग्स वील वील ग्रोथ की इवी कारण ओके इक चूँ वी हेव प्ला सैटअप फे फेसीलिटी ओके सो सिक्स लैक् यूनिट ओके सो फर्दर दी डिमेंड बटी कैपासीटी इंक्रीज ओके सो इक चूँ रेवेन्यू फ्रम आपरेशन मन चूस न एन पर्सेंट फाइव इयर्स एन पर्सेंट ग्रोथ इच्छी सो दिस इज नाट अ स्मा थिंग कदा ग्रेटर दैन टेन पर्सेंट ग्रेटर दैन फिफ्टीन पर्सेंट उ कज वेरी गुड ओके सो फाइव इयर्स रेवेन्यूस मन की दर दर एन पर्सेंट तो ग्रो लास्ट इयर इयर चूस ना मैं चूसा कई नई ट्वेंटी एट सो इत थर्ट पर्सेंट ग्रोथ इन चूसा ओके सो अं एबिट चूँ एबिट को लास्ट फाइव इयर्स मन की नई पर्सेंट एबिट जनरेट ओके सो पैट चूँ दर मन की लास्ट फाइव इयर्स ट्वेंटी पर्सेंट ओके सो लास्ट फाइव इयर्स मन की ट्वेंटी पर्सेंट सीएजीआर तो ग्रो अ पैट आ तर चूँ ईपीएस चूँ मैं थर्ट वन अम कास्ट फाइव इयर्स ट्वेलव पाइंट फाइव दर ट्वेलव पाइंट थ्री एट पर्सेंट तो ग्रो अ लास्ट फाइव इयर्स ईपीएस अलगे डेट ईक्विटी चूँ डेट ईक्विटी मन की टू थौज फिफ्टीन वन पाइंट फोर नीचे फोर इप्ड मन की जीरो पाइंट फोर थ्री डेट ईक्विटी मैं क्या इधन चूपा को मल्ल मल्ल अड़ता है एलाजी दिन क्याल्युशन चूपा एन क्या मन टाइम उसे ओके सो पाइंट फोर दिस् इज वेरी मेनेजबल डेट डेट गुड़ चूपा ओके मेनेजबल डेट ओके सो वन पाइंट फोर दर दर फाइव इयर्स वील वन टू ओके फाइव इयर्स वील वन पाइंट फोर नीचे पाइंट फोर डेट ईक्विटी विच इज वेरी वेरी गुड इंडकेशन कैपासीटी यूटेशन पुक ओके सो इला कैपिटल इंटनसीव बिजनेस वील डेट कंट्रोल ओके सो सीईओ हॉल टाइम डैरेक्टर रणबीर सिंग ओके मेन इंपारटेंट थिंग मन की ऐनुअल रिपोर्ट चूसेट मन की कोई इंकोक इनफर्मेशन चाहिए शाली शाली वील दर एटी पर्सेंट इंक्रीज तर एग्जापल लास्ट इयर फिफ्टी क्रोर् शाली अंत दर इन वाट नई क्रोर्स की वील मेनेजेंट सो इधी अंत नचने पाइंट ऐनुअल रिपोर्ट लाइते उ शाली डीटेल ओके सो शाली अने वीलो इंक्रीज सो अभी अंत अंत ह्यूज इंक्रीज सो दर ट्वेंटी पर्सेंट थर्ट पर्सेंट तो इंक्रीज से पर्वे बट दर ए पर्सेंट अन्ट फर् एग्जा अंत एग्जाक्ट नंबर नैन राय बट स्टिल सी फाइव पर्सेंट एटी पर्सेंट हईक अने मेनेज शाली अंत टाप मेनेज वीलो शाली इंक्रीज से सो अद अंत नच्चे अं मोर ओवर वील एक्सपीरियं मेनेज एक्सपीरियं चाल बहुत मोर दीर सिंग अने मोर दैन थर्ट फाइव इयर्स फस्ट थर्ड जनरेशन आलरे थर्ड जनरेशन अंत ईन ईन को शीरा 
సో ఈయన కూడా ఆల్రెడీ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ కంపెనీలో అదే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆల్రెడీ సో రణబీర్ సింగ్ గారికి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఆటోమోటివ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఓకే సో మేనేజ్మెంట్ డిస్కషన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో మీరు ఏదైనా యాన్యువల్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూసేటప్పుడు కంపెనీ యొక్క ఫోర్కాస్ట్స్ అన్ని కూడా దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాయి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మనకి గ్లోబల్ ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ అనేది మనం వచ్చింది మనకు మనకు తెలిసింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మనకి హెచ్ వన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ మనకి మంచి సెవెన్ పాయింట్ టూ రేట్తో గ్రో అయినా ఆ తర్వాత మనకి సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ గ్రోత్కి పడిపోయిందని డిస్కషన్ ఇచ్చారు ఓకే సో ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ చూడండి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బట్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇండియన్ ఎకానమీ చూడండి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద టాప్ త్రీ ఎకనామిక్ పవర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్డ్ బై స్ట్రాంగ్ డెమోక్రసీ అండ్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ స్లో డౌన్ లేకపోతే ఇంకేదైనా రెసిషన్ ఏదైనా వచ్చినా కానివ్వండి ఇండియా యొక్క గ్రోత్ స్టోరీ అనేది ఇంటాక్ట్గా ఉంటుంది కమింగ్ ఫర్ ఇది ఫైవ్ ఇయర్స్కి టెన్ ఇయర్స్కి కూడా కాదు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఈ ఇండియా యొక్క ఎకానమీ ఇండియా యొక్క గ్రోత్ రేట్ అనేది కన్సిస్టెంట్గా డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో కమర్షియల్ వెహికల్ సెక్టర్ లో కూడా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్స్ ని మనం చూసాము సో మిలియన్ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఓకే సో మిలియన్ సో కమర్షియల్ వెహికల్ సెక్టర్ మోస్ట్లీ సిక్సికల్ సిక్లికల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఫస్ట్ టైం క్రాస్ ద వన్ మిలియన్ డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో కమర్షియల్ వెహికల్స్ వన్ మిలియన్ సేల్స్ మనకి ఇండియాలోనే జరగడం జరిగింది సో ఇలాంటి ఇంత గ్రోత్ అయిన ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఓకే సో స్టిల్ మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రోత్ అనేది రావటం జరిగింది ఆ తర్వాత గ్రోత్ స్లో డౌన్ మనం చూసాము ఓకే అండ్ ఇక్కడ చూడండి ద గ్రోత్ రేట్ ఇన్ ద హెచ్ టూ ఓకే సో నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనం చూసినట్లయితే కనుక ఎప్పటి నుంచి ఆగస్ట్ మనకి ఐఎల్ఎఫ్ఎస్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆగస్ట్ అనుకుంటా జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సో సెకండ్ హాఫ్ నుంచి వస్తుంది అప్పటి నుంచి మనకి రివైజ్డ్ ఎగ్జల్ నామ్స్ ఓకే సో మీరు అప్పుడు నవంబర్ లోనో సెప్టెంబర్ లోనో గవర్నమెంట్ ఒక రివైజ్ చేసింది ఎగ్జల్ నామ్స్ కెపాసిటీ డబల్ చేసింది ఓకే సో అదొకటి ఆ తర్వాత లిక్విడిటీ క్రంచ్ ఎన్బిఎఫ్సీస్ లో అది కూడా అప్పుడే ఆగస్ట్ లో అనుకుంటా ఎల్ఎఫ్ఎస్ క్రైసిస్ అండ్ హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ ఓకే సో ఇన్సూరెన్స్ కాస్ట్ ని పెంచారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయటం వల్ల అండ్ అప్కమింగ్ జనరల్ ఎలక్షన్ సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి కమర్షియల్ వెహికల్ సెగ్మెంట్ లో అండ్ ఆటోమొబైల్ సెగ్మెంట్స్ లో మనకి డీ గ్రోత్ అనేది మనం చూసాం అండ్ స్టిల్ అది ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ట్రాక్టర్ సేల్స్ చూసినట్లయితే చూడండి ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ లో మనకి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఆ తర్వాత ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ లో ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ అండ్ ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ లో టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఇంపాక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఈ కంపెనీ మీద పడతాయి ఓకే సో బట్ ఫ్యూచర్ అవుట్లుక్ ప్రకారంగా చూసినట్లయితే కనుక ఇండియాలో మనకి డెఫినెట్లీ ఈ కమర్షియల్ వెహికల్స్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ కానివ్వండి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఓకే సో మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి ఓకే సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి బస్సెస్ కానివ్వండి సో ఇలాగా మనకి ఇండియాలో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టు ఇంప్రూవ్ అండ్ అవన్నీ కూడా గోయింగ్ హెడ్ గవర్నమెంట్ అవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని సో గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్ క్యాప్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ప్రైవేట్ స్పెండింగ్ ఇవన్నీ ముందుకు వస్తే కనుక రివైవల్ వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ ఈజ్ బూమింగ్ సెక్టర్ ఓకే ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ అనేది ఇండియాలో కమర్షియల్ వెహికల్ తీసుకోండి పాసింజర్ వెహికల్ తీసుకోండి టూ వీలర్ కూడా తీసుకోండి స్టిల్ ఇవన్నీ కూడా గ్రో గ్రోయింగ్ స్టేజ్ లోనే ఇంకా ఉన్నాయి ఇవి బాటమ్ అవుట్ వాళ్ళ మాక్సిమం యుటిలైజేషన్ కానివ్వండి మనకి ఇంకా అప్పుడే నియర్ ఫ్యూచర్ లో కాదు ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఈ మనకి గ్రో అవుతుంది అనేది ఇక్కడ వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ట్రా ట్రాక్టర్ ఇండస్ట్రీ కూడా మనకి నెక్స్ట్ కమింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అవటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫిఫ్టీ వన్ బిలియన్ ఆటో కాంపోనెంట్స్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో టూ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ వన్ బిలియన్ ఆటో కాంపోనెంట్ ఇండస్ట్రీ మనకి ఓకే ఆటో ఇండస్ట్రీ అండ్ అది టూ హండ్రెడ్ బిలియన్ అవుతుంది ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర మనకి ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఇది
ఓకే ఫర్దర్ ద కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఆటో కాంపోనెంట్స్ కూడా మనకి పాసింజర్ వెహికల్స్ టూ వీలర్స్ కూడా చాలా హెవీ హెవీ డిమాండ్ ఉంది ఓకే సో మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటంటే గ్రోత్ ఫేవర్ ట్రేడ్ పాలసీస్ ఆ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫ్డిఐ అలాట్మెంట్స్ సో ఈ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కాస్ట్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్ ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు కొంత బిజినెస్ ఓవర్వ్యూలో చూడొచ్చు లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్పోర్ట్స్ డొమెస్టిక్లో ఓకే సో ఇది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ చూడండి ఎగ్జి ఇయర్ ఎగ్జిల్ షాఫ్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఎయిట్ ఎయిట్ పీసెస్ ఎయిట్ ల్యాక్ పీసెస్ సేల్ అయినాయి బట్ ఇదే ఇయర్ మనకి లెవెన్ అండ్ హాఫ్ సేల్ అయినాయి అండ్ డొమెస్టిక్లో చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్ పీసెస్ డొమెస్టిక్లో చూసినట్లయితే ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ఓకే సో స్పిండిల్స్ కూడా అలాగే ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఓకే ఇన్ ద సేమ్ వే ఆఫ్ హైవే ఓకే సో ఆఫ్ హైవే ప్రకారంగా ఇది చూడండి ఇది ఆఫ్ హైవే అండ్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ అలా చూసినట్లయితే ఎక్స్పోర్ట్స్ మనకి ఇక్కడ తగ్గినాయి బట్ ఇక్కడ చూడండి కమర్షియల్ వెహికల్స్ లో మనకి ఇంక్రీజ్ అయినాయి ఓకే సో ఇక్కడ జోగ్రఫిక్ వైజ్ రెవెన్యూ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే సో నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఈసారి మనకు వచ్చిన రెవెన్యూస్ అందులో మనకి డొమెస్టిక్ నుంచి ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి ఫోర్ నైంటీ వన్ అంటే దీనికి మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకుందాం సో ఎంత పర్సంటేజ్ మనకి రెవెన్యూస్ ఎంత పర్సంటేజ్ మనకి డొమెస్టిక్ నుంచి వస్తున్నాయి అండ్ గ్లోబల్గా ఎంత వస్తున్నాయి ఓకే ఫస్ట్ మనం నైన్ ఫోర్ నైంటీ వన్ చూద్దాం నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ నైన్ వన్ ఓకే డివైడెడ్ బై నైన్ టూ ఎయిట్ ఓకే ఓకే సారీ ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ నైంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ ఓకే సో ఫోర్ నైంటీ టూ ఉంటుందో ఫోర్ నైన్ టూ డివైడెడ్ బై నైన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇందాక మనం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనుకున్నాం కదా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద రిమైన్ రెవెన్యూస్ అండ్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి డొమెస్టిక్ నుంచి వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ టర్మ్స్ లో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనుకోవచ్చు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఇవి ఫైనాన్షియల్ హైలైట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం అవి ఓకే సో సో వీళ్ళు మెయిన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు నేను కాంపిటేటర్స్ తో కూడా కంపేర్ చేస్తాను ఓకే టాల్ బ్రోస్ తో కూడా సో క్వాలిటీని వీళ్ళు చూడండి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో మన ప్రెజెన్స్ వీళ్ళ ప్రెజెన్స్ ని వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు అంటే కనుక నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గ్లోబల్ గా ఎలా వెళ్తుంది అనేది ఓకే సో ఇప్పుడే చూపిస్తాను గ్లోబల్ గా వీళ్ళు మార్కెట్ షేర్ గ్లోబల్ మార్కెట్ షేర్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళారు అనేది ఓకే ఇదిగోండి ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూస్ చూడండి ఎఫ్ఐ సిక్స్టీన్ నుంచి పోనీ ఎఫ్ఐ సిక్స్టీన్ నుంచి చూడండి టూ సిక్స్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ టూ ఎయిటీ త్రీ థర్టీ సిక్స్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మనకి ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా వెళ్ళారు ఓకే సో ఓకే సో ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూస్ ఇలా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా చేసుకుంటా వెళ్ళారు అంటే దీనికి ఏంటంటే స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి కంపెనీస్ లో క్వాలిటీ వాళ్ళు మనకి క్వాలిటీ అనేది నెంబర్ వన్ ప్రయారిటీ ఉండాలి సో ఇక్కడ చూడండి క్వాలిటీ కమిట్మెంట్ ఎఫిషియన్సీస్ అండ్ డెలివరీస్ ఓకే ఫోర్జింగ్ ఎఫిషియన్సీని వీళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నారు ఓకే ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ కానివ్వండి ప్యాకింగ్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత సోర్సింగ్ కానివ్వండి వెండర్ మేనేజ్మెంట్ కానివ్వండి న్యూ ప్రొడక్ట్స్ కానివ్వండి న్యూ మెటీరియల్ ప్రొక్యూ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఓకే సో రా మెటీరియల్ ప్రొక్యూ ప్రొక్యూర్మెంట్ కానివ్వండి అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆటోమేషన్ సో ఇవన్నిటిని కూడా వీళ్ళు యూస్ చేసుకుని అండ్ ద ఫోర్జింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై రోబోట్స్ ఓకే వీ ఇంటెడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఆటోమేషన్ సో ఆటోమేషన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం అండ్ రోబోట్స్ లో వీళ్ళు ఫోర్జింగ్ ఫెసిలిటీస్ లో రోబో రోబోట్స్ ని తీసుకురావటం సో ఇవన్నీ కూడా ఎఫిషియన్సీస్ ని ఇంక్రీస్ చేసిన క్వాలిటీని పెంచిన ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీస్ చేసిన సో దట్ వాళ్ళు ఆ మార్జిన్స్ చూసారు కదా సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అండ్ కంటిన్యూస్ గా ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ట్వంటీ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ గా ట్వంటీ తో ఇక్కడ మనకి గ్రోత్ ని మనం ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్పోర్ట్స్ రెవెన్యూస్ మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ తో గ్రో అవటం జరిగింది ఓకే సో అది చాలా పాజిటివ్ సో ఇక్కడ చూడండి so increase in revenue was uh, because of demand from off highway and commercial segment both
సో డివిడెండ్ కూడా పే చేస్తుంది నేను ఇక్కడ మీకు ఒక సింపుల్గా ఒక ఇక్కడ ఒక నెంబర్ చెప్తాను చూడండి ఫైవ్ నైంటీ ల్యాక్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ క్రోర్స్ సిక్స్ క్రోర్స్ మనకి డివిడెండ్గా పే చే డివిడెండ్ పే చేసింది అండ్ దగ్గర దగ్గర వన్ పాయింట్ టూ క్రోర్స్ మనకి డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ సో ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర సెవెన్ క్రోర్స్ డివిడెండ్స్కి ఇది స్పెండ్ చేసింది నేను మీకు చూపిస్తాను సో ఈ డివిడెండ్ అనేది నేను ఇంతకు ముందు కూడా మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను బట్ నాకు అంటే దాని కేసు బట్టి ఉంటుంది సో సమ్టైమ్స్ ఈ డివిడెండ్ నాకు ఇష్టం ఉండదు ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ కంపెనీ సెవెన్ క్రోర్స్ డివిడెండ్స్కి స్పెండ్ చేయడం నాకు అస్సలు ఇష్టం లేదు ఎందుకు ఇష్టం లేదో నేను మీకు చెప్తాను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎందుకు ఇక్కడ ఈ కంపెనీ ఈ డివిడెండ్స్ని ఈ డివిడెండ్స్ని ఇస్తున్నా కానివ్వండి ఎందుకు నాకు ఇష్టం లేదు అనేది నేను మీకు చెప్తాను ఓకే నంబర్స్ మనం డీల్ చేసేటప్పుడు ఓకే ఇది రఫ్గా కొంత ఐడియా సో ఇప్పుడు మీకు ఒక రఫ్గా కంపెనీ ఏంటి అనే ఒక రఫ్గా ఒక ఐడియా వచ్చినట్లు ఉంది సో యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఇక్కడతో అమ్ముదాం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్స్ నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను కంపెనీవి ఇక్కడ చూడండి డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ సో ఇంతకు ముందు మనకి ఎఫ్ఐ ట్వెల్వ్ లో చూసినట్లయితే సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి డొమెస్టిక్ నుంచి రెవెన్యూస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేవి అండ్ రిమైనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వచ్చి బట్ ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక చూసాం మనకి ఇప్పుడు ఇది ఎఫ్ఐ సెవెంటీన్ ది బట్ ఎఫ్ఐ ఎయిటీన్ ఎఫ్ఐ నైన్టీన్ ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి రిమైనింగ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ మనకి డొమెస్టిక్ సేల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి డొమెస్టిక్ సేల్స్ లో డొమెస్టిక్ అంటే ఇండియాలో దగ్గర దగ్గర సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ మనకి ఆఫ్ హైవే అంటే ట్రాక్టర్స్ మహేంద్ర ఎస్కోట్స్ వీటి నుంచి వస్తున్నాయి సెవెంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ మనకి గ్లో మనకి అదే డొమెస్టిక్ మిగతావి మీడియం అండ్ హెవీ కమర్షియల్ వెహికల్స్ నుంచి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు మనకి లైట్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ ఎస్యూవీ యాక్సిల్ షాప్స్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి ఓకే సో కమింగ్ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ నుంచి ఓకే సో ఇక్కడ ట్వంటీ బట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో చూసినట్లయితే మనకి ఈ ట్రాక్టర్స్ నుంచి ఆఫ్ హైవే నుంచి వచ్చేది తక్కువే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంటే బట్ మీడియం అండ్ హెవీ వెహికల్స్ నుంచి మనకి సెవెంటీ రెవెన్యూస్ అనేవి వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇది ఇది చూడండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి రెవెన్యూస్ మనం చూసాం కదా ఇందాక మనకి యాన్యువల్ రిపోర్ట్ స్టార్టింగ్ లో చూపించాం మనకి సో ఎక్కడ నుంచి ఎంతంత రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి అని చెప్పి సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైంది ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ మనకి ఎక్స్పోర్ట్స్ నుంచి వస్తున్నాయి రైట్ సో అది ఎక్కడెక్కడ నుంచి వస్తున్నాయి మనం ఇందాక చూసాము బట్ ఇంకొకసారి రివైజ్ చేద్దాం ఓకే సో ఫార్టీ మనకి నార్త్ అమెరికా నుంచి వస్తున్నాయి రైట్ థర్టీ మనకి యూరోప్ నుంచి వస్తున్నాయి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ నార్త్ అమెరికా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ యూరప్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సౌత్ అమెరికా అండ్ మిగతావి ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి జపాన్ కానివ్వండి చైనా కానివ్వండి అక్కడ నుంచి నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అనేవి మనకి వస్తున్నాయి ఓకే అదే ఇది ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ రెవెన్యూస్ ఇందాక చూసా మనం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్తో గ్రో అవుతున్నాయి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఓకే సో డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్ మనకి టెన్ పర్సెంట్తో గ్రో అవుతున్నాయి ఓకే ఆ తర్వాత మార్జిన్స్ చూడండి ఓవరాల్ ఎబిట్టా మార్జిన్స్ మనకు చూడండి సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సో అది మనం చూసాం ఇందాక నెంబర్స్ సేమ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ కన్సిస్టెంట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి జిఎన్ఏ ఎగ్జెల్స్ ఇస్ లీడర్ విత్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి మార్కెట్ షేర్ ఓకే సో ఆ మార్కెట్ షేర్ ఇప్పుడు ఇంకా ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఆటోమోటివ్ ఎగ్జెల్స్ మహేంద్ర మహేంద్ర టాఫీ జాన్ డీర్ దానా ఇండియా భారత్ బెంజ్ వీళ్ళు సమ్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ ఓకే ఎక్స్పోర్ట్ సేల్స్ మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి చూసాం మనం సో ఎక్సిల్ షాఫ్ట్స్ అండ్ స్పిండిల్స్ ఆర్ క్రిటికల్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ద మొబిలిటీ అండ్ లీస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ బై టెక్నాలజీ డిజర్పన్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ డిజర్పన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వేరే టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్సెస్ కా అడ్వాన్స్మెంట్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆటోమొబైల్ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రికల్ మొబైల్స్ వచ్చినా కానివ్వండి వీటికి డిజర్పన్ అనేది లేదు ఓకే ఈవెన్ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డిజర్పన్ హిట్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఉన్నా కానివ్వండి వీళ్ళు మనం ఈ స్పిండిల్స్ అండ్ ఎగ్జిల్స్ ని తప్పకుండా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో వీళ్ళు మెయిన్ చూడండి మెరిటర్ మెరిటర్ అని మనం ఉందా కంపెనీ చూసాం కదా అక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెవెన్యూస్ అందులోంచి దానా నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇవి మిగతా అన్నీ కూడా సో స్మాల్
medium and heavy commercial vehicle and OH off highway vehicle space that have capability supplying full finished axle shafts okay so three come two two three companies global loan a one night so a one new code a monkey monkey this chala strength point and global the market share and increase shade and key company key number of possibilities on a like you put all SUV and LCV segments look at all entry here okay So revenue share children, new geographies again the contact on the way points mono discuss yes I'm okay leadership okay so leadership in medium heavy vehicles and of 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 highway vehicles okay and I discuss you someone okay Overall, in the last four to five years, GNA Axles has taken various productivity improvement measures, increasing automation. This manor discusses going forward as well. Company plans to increase automation. This manor decreases and in the low end, labor cost minimize cheto, other raw material wastage in minimize cheto. Okay, so even you could end over the years, labor cost 10 to 15 percent automation increase chase 10 to 15 percent cost will reduce chase. You could show and you could show the next two years facility setting up unit for SUV. So that already will change. So we will show healthy order book focus on productivity improving limited capex will spur growth. Okay. So in Koka Vishi Academy Chodal Sindhi. Okay. So we will enter day. Will reports look and management talks will 2020 and coming years will debt free company chasta on her okay so debt free company chasta on her but still monkey company the gather 200 crores 200 crores debt on the so now there's some procurement children the company every year put monkey choose net later 80 60 crore revenues just on the right so you could children 60 crore 66 crores revenues a year 2019 just in the trailing 12 months choose net later 75 crores okay so 75 crores on ना कंपनी एंड 2200 करोड़ मान के डेट पैदा नेगेटिव का तो बट स्टिल एंड एंड ये कंपनी चिपने अटलो कमिंग इयर्स लो कमिंग टू थ्री इयर्स लो अटलिस्ट कमिंग वन और टू इयर्स लो ये डेट ने का इकनों ची हाफ आई ना चाहिए लेकिन टिप्पण पॉइंट फोर ओन्दे पॉइंट टू आई ना चेस थे एंड डेट हंड्रेड करोड़ को अलगे बैलेंस शीट्स के लिए डेट कैलकुलेट चाहिए चूंकि इपड़ डेट गुरिंच चुचिन का बट इकट्ठे चुनते डेट मान की टू टू हंड्रेड करोड़ से डेट ओके सो डेट टू इक्विटी का पॉइंट फोर सेवन चुपिस नर बट जीरो पॉइंट फोर थ्री मान एन्युअल रिपोर्ट्स प्रकार है सो जीरो पॉइंट फोर थ्री मान अंतिस्कोली व्हि� ओके सो टू टू वन ना पर लेते हैं एंड डेट बर्डन रेशियो ने नेचुरल का कैलकुलेट जस्ट ना बट इकर फ्री कैश फ्लोस ले वो मानो डेट बर्डन रेशियो कैलकुलेट चीट आएगी बट स्टिल मोर देन टू उन्हें आप लोग डेट बर्डन रेशियो को वेल आले बट स्टिल ही एक इकड़ा चोरन डेट टू इक्विटी मान की पॉइंट फोर 0.43 on the which is reliable okay so small cap company but less than one on not to 1.5 mana prepare chai prefer chai but less than 0.5 on the which is a positive and make chip and you know 200 crores debt on the end of the degree company 70 crores every year in the coming years look at 70 80 crores revenues this cost their gravity manageable debt okay so and will the solvency ratios to send you know so interest coverage ratio okay so interest coverage ratio bound the other other ये रेशियो सन्नी कोड़ बाने होने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो तो पार्ट ओके सॉल रेस्ट ऑफ़ द सॉल्वेंसी रेशियोस कोड़ा परवाले दो ओके सो इकड़ा ने ने पुर्ण मनो बैलेंस शीट लो के लिए मनो डेट कैलकुलेट चाहता हूँ एन्युअल रिपोर्ट लो के लिए ये सॉल्वेंसी रेशियोस यूज़ नेट लेते मन की रेंडो कोड़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड करंट रेशियो रेंडो कोड़ा पॉजिटिव का उन्हें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंटिन्यूस का इंक्रीज होता है इन्दी एंड करंट रेशियो कोड़ा कंट्री कं कंटिन्यूस का इंक्रीज होता है मोर देन वन पॉइंट सिक्स उन्हें करंट रेशियो and interest coverage ratio almost fourteen उन्हें okay so रेंडो कोड़ा पॉजिटिव so we लेते हैं debt उन्हें 
सो ये डेट को मन की मेनेजबल डेटे अके सो इक चुदा सो प्राफिट अं लास् स्टेट इंत इंत मुदे मैं डिस्कसा रेवेन्यू मन की आलमोस्ट नई ट्वेंटी थ्री नई ट्वेंटी एट क्रोर्स अर्वा नैट प्राफिट मन की सिक्टी फाइव क्रोर्स सिक्स क्रोर्स अर्निंग पर् षेर दर थर्टी वन रूपीस ओके सो इव आलरे डिस्कस मेनली मन की तेस कदा आटोमोब कंपनी मेनली मन की कास्ट आफ मेटीरिय कंस्यूमड ओके सो इक मन चूस रा मेटीरियल प्रेजेस चाल उठाई अं आर्वा नैक्स्ट इंपारटेंट एक्सपेस मन की एंप्लायी बेनिफिट वे आ तर फैना कास्ट वे आर्वा डेप्रिशिशन इवन वस्ताई ओके सो बट इक मन बेन्षी चुदा बैलेंस शीट्स लो बाल षीट इन चूँ सिंपल रे कलटर मे मुदे न्याल्युलेटा सो दटर नैक्स्ट टाइम चुस्कुस्तु ये कंपनी कहीं सो इन चूँ रे विषया मन चूड़ा बोरोइंग लांग टर्म बोरोइंग शार्ट टर्म बोरोइंग सो ना करे बोरोइंग सो ना करे लयबिटी सो इक बोरोइंग सो दर नाइलैटे ओके सो दर चूँ इ सैवी थ्री क्रोर्स ओके सो इन सी थ्री क्रोर्स आ तर इक बोरोइंग चूँ सी एट क्रोर्स ओके सो ओके सी एट आ तर सी थ्री ओके सो क्युलेट सो क्रोर्स इधर ऐक्स सो क्रोर्स ओके सी फोर ओके सी फोर प्लस सी नईन ओके सी नईन ओके आलमोस्ट वन फिफ्टी थ्री क्रोर्स ओके अंड इकड़ चूँ ईक्विटी चूँ टोटल ईक्विटी सो इक चूँ टोटल ईक्विटी अच्छे फोर हड्रेड ओके फोर नाट वन क्रोर्स ओके फोर नाट टू क्रोर्स अको वन फिफ्टी थ्री डिवेडेड बै फोर जीरो टू ओके सो आलोस्ट मन की जीरो पाइंट फोर मन की डेट टू ईक्विटी ओके सो इक मन की अंदर टू हड्रेड क्रोर्स चूपी इन मन वन फिफ्टी थ्री वे पर्वे फिफ्टी क्रोर्स इंटू टू अभी स्टाड एलोन मन स्टाड एलो मन इक कंसलटेटेड स्टाड एलोन चुस्त डिफरें रेट की बट पाइंट फोर पाइंट फोर फाइव पाइंट फोर पाइंट फोर इज डर ओके सो फिफ्टी क्रोर्स डिफरें ह्यूज डिफरें बट स्टील पाइंट फोर पाइंट फोर फाइव डिफरें ओके सो इट्स ओके सो अभी डेट टू ईक्विटी अला मैं क्या आर्वा मेन इक मन की अबर्व चाहिए प्राफिट्स वीलो मेटो सो इंत ना पाइंट इपू चाली ओके सो डेट गिविडेंट गुजरा सो आल आलरे मन की वन फिफ्टी क्रोर डेट उ ओके सो वन फिफ्टी क्रोर्स डेट उ अंड कमिंग टाइम्स ओके सो कमिंग त्री फोर टू थ्री इयर्स डेट को क्लियर चस्ताव अंड इक चूँ डिविडेंड ग मैं माटडक सो इन चूँ टू थी वाल डिविडेंड पे चेयले टू थौज ए डिडेंड पे अवट रेसियो स्टार्ट अं टू थौज नई डिविडेंड पे चार सो इंत मुझे मैं नंबर चूस क्रोर्स मन की डिविडेंड्स पे चुनाव एनको अनेसीटी मन की डेट उ डेट क्लीयर से अंड री इनवेट आपशन उ कंपनी में इनवेटी अब मन की इंका एफेक्ट क्रोर्स एदेद इधुवी सेगेंटो एलसीवी सेगेंट्स वील कैपासी यूटेशन पेटमो सो इला री इनवेट इन दंपनी चे बने उदेश बट डिडेंड्स are always welcome so kontha mandi dinike agree chestaru kontha mandi agree cheyaru so me views ento cheppandi dividend basis meda me views ento cheppandi na view aithe matram entha mundu kondi nenu chaala saarlu cheppan rather than giving dividends to me company lo invest chese debt ni reduce cheskoni capacity utilizations ni increase cheskunte ganaka adi greater generation of return on capital employed so roc alaga perugutadi so return ratios gurinchi vachcham kabatti ipudu return ratios kuda chuddam so return on equity chudandi degi degi 17% return on equity very good ओके सो अला रिटर्न आन कैपल एंप्लाइड चूँ मोर दैन ट्वेंटी वन पर्सेंट ओके सो ट्वेंटी वन पर्सेंट दिश वेरी गुड ओके सो स्टिल दे आर् डूइंग ए गुड जॉब सो रे मन की रिटर्न आन कैपल एंप्लाइड चाल इंपारटे रिटर्न आन कैपल एंप्लाइड एनक इंपारटेट नीत षेर सो रिटर्न आन कैपल एंप्लाइड मन के चूपस्टे सो आ कंपनी की कंपनी एफेक्ट मनी आ कंपनी डेट ईक्विटी का एफेक्ट मेटा लेदा सो ई रेसियो मोर दैन फिफ्टीन पर्सेंट मोर दैन ट्वेंटी पर्सेंट उठे सो आ कंपनी डेट पोजिशन ईक्विटी एफेक्ट यूज अंड कांपटेट अडवांटेज सस्टनबल कांपटेट अडवांटेज मन को सो नैक्स्ट इदे कंपनी दीन ओक पीयर्स मन कंपेर चेस रेलो देश रिटर्न आन कैपल एंप्लायड उ दाखिल कांपटेट अडवांटेजेस उ 
మోర్ ఓవర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ కంపౌండర్స్ కూడా మనకి హై హై రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయ్డ్ వచ్చే కంపెనీస్ మనకి కన్సిస్టెంట్ కంపౌండర్స్గా ఉంటాయి సో కన్సిస్టెంట్ కంపౌండర్స్ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అంటే కం కన్ఫర్ కంపల్సరీగా మోర్ దాన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్స్ ఎంప్లాయిడ్ని పెట్టుకోండి ఓకే సో ఎందుకు ఆర్ఓసీఈ అంటున్నాను ఆర్ఓఈ ఎందుకు అనట్లేదు అంటే ఇంతకుముందు నేను దీని గురించి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడండి రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీలో మనం డెట్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోము సో దట్ ఏంటంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మనం ఇన్ఫ్లేట్ చేయొచ్చు డెట్ ఎక్కువ తీసుకొని అది మనం ఇన్ఫ్లేట్ చేయొచ్చు రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ బట్ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయీలో మనం డెట్ని కూడా తీసుకుంటాం సో దట్ ఏంటంటే ఆ కంపెనీ డెట్ని ఈక్విటీని యూజ్ చేసుకొని ఎలాగా ఎఫెక్టివ్గా వర్క్ చేస్తుందని అట్లీస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉండాలి సో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఓకే సో కన్సిస్టెంట్గా చూడండి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి కూడా ఇది మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా ఉన్నాయి బట్ ఏంటంటే డెట్ మనం యూజ్ చేసుకునే కొలది ఇది డెట్ ఇంక్రీజ్ మనకి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ టూ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో వీళ్ళు డెట్ ఇంక్రీజ్ చేశారు సో దాని ప్రకారంగా మనకి ఇక్కడ రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ వేరీ అయింది బట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వీళ్ళు చేయలేదు అండ్ ఇప్పుడు మోర్ ఓవర్ మనకి ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ఈ ఇయర్లో మనకి వచ్చింది సో దిస్ ఈజ్ వెరీ పాజిటివ్ ఓకే సో అది ఆ తర్వాత సో ఇక్కడ చూద్దాం ప్లెడ్జింగ్ ఉంది కంపెనీకి లిటిల్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది సో ఇది నా ఉద్దేశం అంటే నా వ్యూస్ చెప్తాను కొంతమంది ఏ ప్లెడ్జింగ్ ఉంది అని దూరంగా వెళ్ళిపోతారు రైట్ అది మీ వే ఆఫ్ థింగ్ బట్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం ప్రమోటర్ హోల్డింగ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా ఓకే సో అంటే ప్రమోటర్ హోల్డింగ్ దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఓకే సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అందులో లెవెన్ అందులో లెవెన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనేది పర్వాలేదు మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంటే కనుక ప్రమోటర్ హోల్డింగ్లో మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లెడ్జింగ్ ఉంటే కనుక మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని కూడా అనుకోవచ్చు సో కన్జర్వేటివ్గా ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బట్ ఫర్ మీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా ఓకే సో ఇది నథింగ్ ఎందుకంటే ప్లెడ్జింగ్లో వీళ్ళకి మేబీ తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే డెట్ ఉంది కాబట్టి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కి వీళ్ళు ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఉంటారు అనేది నా ఉద్దేశం అండ్ ఆ ప్లెడ్జింగ్ అమౌంట్ కూడా కంపెనీలోనే రీఇన్వెస్ట్ చేసే చేసి ఉంటారు సో ఎందుకంటే నేను మీకు చూపిస్తాను ఎక్కడెక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అనేది సో దట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాకు ఈ ప్లెడ్జింగ్ వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళు ఈ ప్లెడ్జింగ్ తీసుకొని ఓన్ పర్పసెస్ కోసం యూజ్ చేయటం లేకపోతే ఏదో కొత్త కంపెనీలో రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ లేకపోతే అడ్వర్టైజింగ్ కంపెనీస్ లేకపోతే వీళ్ళకి డిఫరెంట్ సెక్టర్ ఓకే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ లేకపోతే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఇలా వెళ్తే కనుక నాకు కొద్దిగా ప్రాబ్లమేటిక్ అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ ఓకే సో ఇలాగ మనం చూసాం కదా అన్ని మెట్రిక్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం వాల్యుయేషన్స్ కి లాస్ట్ లో వద్దాం ఓకే సో ఇది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ సో అది అది చూద్దాం సో ఇక్కడ ఈ కంపెనీ యొక్క ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూడండి నెగిటివ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఈ ఇయర్ చూసినట్లయితే సిక్స్టీన్ క్రోర్ నెగిటివ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో సో ట్వంటీ వన్ క్రోర్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్ ఇంతకు ముందు చూసినట్లయితే ట్వంటీ వన్ క్రోర్ నెగిటివ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ చూద్దాం సో ఎందుకు నెగిటివ్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వచ్చినాయో అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ మనం చూద్దాం ప్రస్తుతానికి ఓకే సో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ మనకి డేటా రెడీగా అవైలబుల్ గా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ అంటే సెవెంటీన్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ సో ఈ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ లో ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ వచ్చే ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయి అండ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ వచ్చాయి అండ్ ఇదే మన క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో మనకి సిక్స్టీ క్రోర్స్ వచ్చింది సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ వచ్చింది ఫైన్ సో ఒకటి ఫిఫ్టీ అలా ఇక్కడ సిక్స్టీ ఉంది అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇక్కడ సెవెంటీ టూ ఉంది ఓకే నో ప్రాబ్లం క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీలో క్యాష్ లో వెళ్ళింది క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళింది ఈ ప్రాఫిట్స్ బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ చూడండి మైనస్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ ఓకే ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీ ఆ తర్వాత ఈ ఇయర్ చూడండి మైనస్ ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఏం అర్థం అవుతుంది ఇప్పుడు క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్స్ లోకి వెళ్దాం మనం సో ఇది క్యాష్ ఫ్లో క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ చూడండి ఓకే
అది ప్రాఫిట్స్ చేస్తుందా లేదా ప్రాఫిట్స్ కన్సిస్టెంట్ ప్రాఫిట్స్ మేకింగ్ చేస్తుందా లేదా అండ్ ఈ ప్రాఫిట్స్ ఈ నెట్ ప్రాఫిట్స్ ఇక్కడికి వస్తున్నాయా లేదా నెట్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్కి వస్తున్నాయా లేదా అని చూడాలి సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉండవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ప్రాఫిట్స్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఉండి మీ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ సిక్స్టీ క్రోర్స్ అలా ఉండకూడదు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువే ఉండాలి కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బిలో ఉండకూడదు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో మనకి సిక్స్టీ సిక్స్టీ క్రోర్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ మనకి ప్రాఫిట్స్ నెట్ ప్రాఫిట్స్ వచ్చి అండ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ మనకి ఇక్కడ మనకి క్యాష్లో వచ్చి మీరు అనుకోవచ్చు ఎందుకు మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చాయి అని సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ కానివ్వండి ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూడండి డెప్రిసియేషన్స్ కానివ్వండి ఇలాంటి నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో అవన్నీ కలిపి మనకి సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ ఇక్కడ చూడండి నెట్ నెట్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఓకే సో ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ నుంచి మనకి ఇవన్నీ యాడ్ అవుతూ యాడ్ అవుతూ వస్తాయి కొన్ని కొన్ని థింగ్స్ యాడ్ అవుతాయి కొన్ని మైనస్ అవుతాయి సో వాటి ప్రకారంగా మనకి డిఫరెన్స్ అనేది ట్వంటీ అంటే తక్కువ ఉండకూడదు ఓకే ఎక్కువ ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ ఇన్ దిస్ కేస్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ మనకి ప్రాఫిట్స్ ఉంటే క్యాష్ ఆపరేటింగ్ మనకి సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ ఫైన్ అండ్ అది ఒకటి నెగిటివ్ అక్కడ నెగిటివ్ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఒకవేళ మీకు ఇక్కడ సిక్స్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్స్ ఉండి ఒక మనకి ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ క్యాష్ క్యాష్ లోకి వచ్చింది అనుకోండి అది నెగిటివ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ అకౌంటింగ్ మార్పులు ఏమైనా జరగచ్చు మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా అకౌంటింగ్ లో గడబడి చేయొచ్చు లేకపోతే వీళ్ళు ఏవైతే ప్రాఫిట్స్ వీళ్ళు బుక్స్ పైన చూపిస్తున్నారో వాటిని వీళ్ళు రాబట్టుకోలేకపోతున్నారు సో ఈ రెండు కేసెస్ కాదు ఇక్కడ సో అది ఇంపార్టెంట్ మనకి అండ్ ఈ తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ అండ్ సెవెంటీ టూ క్రోర్స్ ని ఎయిటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ అందులో వీళ్ళు డెట్ లో లేకపోతే ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ లేకపోతే షేర్స్ ప్లెడ్జ్ చేసో లేకపోతే ఈక్విటీని డైల్యూట్ చేసో రిమైనింగ్ ఒక టెన్ క్రోర్స్ అనుకుంటే ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ యాడ్ చేసుకొని వీళ్ళు పర్చేసింగ్ చేశారు ఓకే సో అంటే కంపెనీలో మళ్ళీ రీఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సో ఇది మనకి సో కొన్ని ఇయర్స్ మేబీ కమింగ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇది పెద్ద డిఫరెన్స్ కాదు ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ సో కమింగ్ ఇయర్స్లో వీళ్ళు డెఫినెట్లీ కమింగ్ ఇయర్స్లో ఐ హోప్ అంటే ఈ నెంబర్స్ చూసిన దాని ప్రకారం ప్రీవియస్గా ఉన్న నెంబర్స్ ఈ నెంబర్స్ చూసిన దాని ప్రకారం కమింగ్ ఇయర్స్లో డెఫినెట్లీ వీళ్ళు క్యాష్ ఫ్లోస్ ని జనరేట్ చేస్తారు అనేది నా అభిప్రాయం ఓకే సో ఎలాగా మనం ఈ కంక్లూషన్స్ వచ్చే అర్థమైంది కదా సో ఇది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం క్యాష్ ఫ్లోస్ నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన టూ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఒకటి డిసిఎఫ్ మెథడ్ ఆ తర్వాత దందో ఇన్వెస్టింగ్ మెథడ్ ఈ రెండింటిలో కూడా మనం వాల్యుయేషన్స్ చేయలేం ఎందుకంటే నెగిటివ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే సో ఫిల్ టౌన్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ప్రకారం టూ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దీని యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే ఫెయిర్ వాల్యూ అండ్ మనకి బెన్ గ్రహం మాడిఫైడ్ ఫార్ములా ప్రకారం త్రీ ఫార్టీ లెవెల్స్ దీని యొక్క దీని యొక్క ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకే సో అది సో ప్రస్తుతం ఈ స్టాక్ ఉన్న ఇంకా మిగతా వాల్యుయేషన్స్ ప్రకారం చూద్దాం సో ఇక్కడ ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ చూద్దాం సో ప్రైస్ టు అర్నింగ్స్ దగ్గర దగ్గర సెవెన్ పిఇ సో విచ్ ఈస్ చీప్ ఓకే సో చీప్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సిక్స్ సెవెన్ ఉంటే బిలో సిక్స్ సెవెన్ ఉంటే చీప్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ప్రైస్ టూ బుక్ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఫైర్ వాల్యుయేషన్ నో ప్రాబ్లం ఫో ఫైర్ నుంచి చీప్ వరకు ఆ తర్వాత ఈవీఏ బిట్ట లెస్ దాన్ ఫైవ్ సో చీప్ వాల్యుయేషన్ సో ప్రైస్ టూ ఫ్రీ క్యాష్ లో మనకి లేదు సో నెగిటివ్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనం కన్సిడర్ చేయలేం అండ్ మనం రెండు వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఒకటి టూ సెవెంటీ ఫైవ్ అండ్ బెన్ గ్రహం ప్రకారం త్రీ ఫార్టీ సో రెండింటిలో మధ్యలో మనం తీసుకున్న త్రీ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్ అట్లీస్ట్ మనం మార్జిన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఇంక్లూడ్ చేసుకున్న టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ ఈజ్ కంఫర్టబుల్ లెవెల్స్ ఓకే టూ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ అనేవి కంఫర్టబుల్ లెవెల్స్ ఈ కంపెనీని బై చేసుకోవటానికి ఓకే అండ్ టెక్నికల్గా చూసినట్లయితే ఈ జోన్ ఒకటి డ్రా చేస్తాను సో ఆ జోన్ బిగ్ బిగ్గర్ జోన్ అది సో సమ్వేర్ హియర్ ఓకే సో ఓకే ఇలా డ్రా చేస్తాను సో ఈ లెవెల్స్ ఓకే సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళట్లేదు సో ఇది చూడండి ఇది టూ ట్వంటీ లెవెల్స్ ఓకే టూ ట్వంటీ నుంచి అండ్ ఇంకొకటి ఓకే టూ ఫ
ఈ ఫిల్ టౌన్ వాల్యుయేషన్ మెథడ్ ఆ తర్వాత బెన్ గ్రహం వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ కంపెనీ ఒక ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్ ఇప్పుడు మంచి ప్రైసెస్లో ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం కొన్ని రేషియోస్ పెగ్ రేషియో కూడా నేను వాల్యుయేషన్ మెథడ్గా చూస్తాను లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలి సో చూడండి ఇక్కడ లెస్ దాన్ వన్ ఉంది పాయింట్ టూ ఉంది ప్రైస్ టూ సేల్స్ మనకి చూడండి లెస్ దాన్ వన్ ఉండాలి యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ చూడండి ప్రైస్ టూ సేల్స్ మనకి లెస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో అగైన్ విచ్ ఈస్ అగైన్ పాజిటివ్ సో ఇన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ కంపెనీలో ఒకటి ఏంటంటే నెగిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చినట్లయితే డెట్ డెట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను డివిడెండ్ గురించి డిస్కస్ చేశాను అండ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్స్ కూడా వీళ్ళ మాక్సిమం కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక విషయం సో మాక్సిమం కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్స్ ఉన్నాయి డిమాండ్ ప్రకారం వీళ్ళు కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా ఇంకా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో కమింగ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా కమింగ్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో కూడా డెట్ జీరో అవ్వకపోవచ్చు అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని కూడా ఇది జనరేట్ చేయకపోవచ్చు కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు కూడా సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని జనరేట్ చేయకపోవచ్చు డెట్ ని జీరో చేయకపోవచ్చు సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద నెగిటివ్ సో వాల్యుయేషన్ పరంగా గ్రోత్ పరంగా మేనేజ్మెంట్ పరంగా ఓకే సో రిటర్న్ రేషియోస్ పరంగా అండ్ టెక్నికల్ గా ప్రస్తుతం ఉన్న లెవెల్స్ ప్రకారంగా ఈ కంపెనీ మంచి పొజిషన్ లో ఉంది అలాగే ఇంకొక మీకు ఇది కూడా చూపిస్తాను వీళ్ళ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా సో క్రెడిట్ రేటింగ్ రిపోర్ట్స్ కూడా అందులో వాళ్ళు ఏవేవి నెగిటివ్స్ మెన్షన్ చేశారో చూద్దాము ఓకే సో అది కూడా నేను చదివాను హైలైట్ ఓకే ఓకే క్రెడిట్ రిపోర్ట్ నా దగ్గర ఉంది సో క్రిసిలి యొక్క క్రెడిట్ రిపోర్ట్ ఇందులో చూద్దాం ఇంటర్నేషనల్ సేల్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డొమెస్టిక్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కెట్ లీడర్ ఇది మార్కెట్ లీడర్ ఎగ్జెల్ సెగ్మెంట్స్ లో హెల్తీ ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ప్రొఫైల్ ఓకే మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేసాం వీక్నెస్ చూడండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ మనం డిస్కస్ చేసాం సో కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా దీని క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ బిజినెస్ సో మోర్ అండ్ మోర్ క్యాపిటల్ ఈ కంపెనీలోకి అవసరం అండ్ రా మెటీరియల్ ప్రైజెస్ మనకి స్టీల్ ప్రైజెస్ మీద మోస్ట్ ఇంతక మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా చూసాం మాక్సిమం కాస్ట్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ కాస్ట్ కూడా మనకి రా మెటీరియల్ నుంచి వస్తుంది సో అగైన్ రా మెటీరియల్స్ ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే వీళ్ళ మార్జిన్స్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి రా మెటీరియల్స్ ఓకే సో ఇవి కొన్ని నెగిటివ్స్ అలాగే ఆపరేషనల్ వైజ్ గా డెట్ డెట్ గురించి మీకు డిస్కస్ చేశాను డివిడెండ్ గా నాకు అది నెగిటివ్ అని చెప్పాను అలాగే మేనేజ్మెంట్ కూడా వాళ్ళ శాలరీస్ అనేవి మల్టీఫోర్డ్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడం జరిగింది సో అదొకటి నాకు నెగిటివ్స్ సో ఇది ఈ కంపెనీ గురించి నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది నేను ఫైనాన్షియల్ రేషియోస్ గురించి మాట్లాడాము యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడాము తర్వాత కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఏంటి ఎక్కడ నుంచి రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి దేని నుంచి ఎంత రెవెన్యూస్ వస్తున్నాయి ఫైనాన్షియల్స్ గా రిటర్న్ రేషియోస్ గురించి మాట్లాడాము సో మార్జిన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాము ఆ తర్వాత డేట్ లెవెల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఎందుకు జనరేట్ చేయట్లేదు డిస్కస్ చేసాము ఓకే సో వేరియస్ వాల్యుయేషన్ పారామీటర్స్ చూసాం ఇప్పుడు దీని కాంపిటేటర్ గురించి కూడా కొంత కొంత డిస్కషన్ డిస్కషన్ చేస్తాను ఓకే సో అంటే నియర్ కాంపిటేటర్ కంప్లీట్ కాంపిటేటర్ అయితే కాదు ఓకే సో ఇది చూడండి సో ఈ కంపెనీ టాల్బ్రోస్ సో ఈ కంపెనీ కూడా చూడండి కొంత ఫో ఫోర్జింగ్ బిజినెస్ అండ్ యాక్సెల్స్ లో కొంత పార్ట్ ఉంది అంతే కంప్లీట్ గా కంప్లీట్ కాదు ఇక్కడ చూడండి పీ సేమ్ ఆల్మోస్ట్ పీ సేమ్ బట్ ప్రైస్ టు బుక్ వాల్యూ చూసినట్లయితే టాల్బ్రోస్ చీప్ గా ఉంది ఈవీఏ బిట్ సేమ్ ఓకే సో ప్రైస్ టు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో ఇది క్యాష్ ఫ్లోస్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ జనరేట్ చేస్తుంది సో డెట్ టు ఈక్విటీ చూడండి పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డెట్ టు ఈక్విటీ ఉంది బట్ వన్ ఫిఫ్టీ క్రోస్ డెట్ ఓకే సో డెట్ డెట్ టు ఈక్విటీ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ ఓకే సో అలాగే రిటర్న్ రేషియోస్ కు వచ్చేద్దాం గ్రోత్ అండ్ రిటర్న్ రేషియోస్ చూడండి గ్రోత్ చూడండి మన జిఎన్ ఎక్సెల్స్ లాంటి గ్రోత్ లేదు సో ఇక్కడ కొన్ని ప్రైస్ టు సేల్స్ అండ్ అది కూడా చూద్దాం ప్రైస్ టు సేల్స్ ఫైన్ లెస్ దాన్ వన్ ఉంది అండ్ పెగ్ రేషియో చూద్దాం పెగ్ రేషియో పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఓకే బట్ గ్రోత్ మనం ఏదైతే గ్రోత్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇందులో లేదు సో సెకానిక్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ లెస్ దాన్ టెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఇక్కడ ఉంది సో అండ్ మోర్ ఓవర్ రిటర్న్ ఆన్
मन की जीएन एक्सल बेटर आपर्चुनिटी कौके अंड मोर ओवर इंदो कोई गैसकेट कांपौंस उलब्रोस गैसकेट सो गैसकेट्स एंटे मन की एलक्ट्रिकल वेहिकल वस्ते अंदर मन यूज चयू सो सम पार्ट आफ द रेवेन्यू मन की एफेक्ट होता है ओके कमर्शियल वेहिकल्स एला गैसकेट वाट अवसर बट पैसेंजर् वेहिकल्स को पार्ट आफ द रेवेन्यू टालब्रोस वाल एफेक्ट हो सो इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रम टालब्रोस ओके सो इधल कंपारीजन रे मध्य ओके सो ओके बेटर मन की जी एन एक्सल उदेश ओके सो इधन तो डिस्कसली कोई पाइंट्स नीविडेंट्स मेदी अभिप्रय अला वीडियो अपकमिंग न्यू न्यू कंपनी अनलैजा यूजफुल अंकने स्ट्रेसको ना जरिए सो चूँ व्यूस तक वीडियो पैन व्यूस तक कामेंट्स रूप में चपंडी अंड अंदर की वीडियो ने षेर चयी ान सब्सक्रैब् चुस्को ना पेर राघवेन्द्र मेरे चूस्ट थिंक ईक्विटी तेल स्टाक मार्केट अनालिस यूट्यूब झानल थैंक यू वीडियो मैं नचुत आशिस्ना जय हिंद